அன்புள்ள வேளாண் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்மளோட யூடியூப் சேனல் யாருனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் சிம்பிள் வச்சுனீங்கன்னா எங்களோட அடுத்த வீடியோக்கான அப்டேட்கள் உங்களை உடனுக்குடனே வந்து சேரும் இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் பிளான் பத்தாலஜியில் எப்படி ஹெர்பேரியம் ஈஸியாக ஐம்பது கலெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா இந்த கோர்ஸ்வே நம்ம ரெண்டாக டிவைட் பண்ணணும் இந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் பிளான் பத்தாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு முக்கியமான டிசீஸை மட்டும்தான் சொல்லுவாங்க இப்போ கிரேப்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதில் பவுடர் மில்டியூ டவுனி மில்டியூ இதே மாதிரி ஒரு சில கிராப் இருக்குது இப்போ டேம்பிங் ஆஃப் அதுக்கடுத்து பனானா பன்சி டாப் இந்த மாதிரி நிறைய டிசீஸ்லாம் சொல்லுவாங்க இப்போ ரைஸில் பார்த்தா பிளாஸ்டை பற்றி சொல்லுவாங்க எது எது என்னென்ன மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இந்த மாதிரி எல்லாமே சொல்லுவாங்க எது மற்ற கிராப் எல்லாத்தையுமே சொல்லுவாங்க ஆனால் இது எல்லாமே நமக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கோர்ஸ் தான் இந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் பிளான் பத்தாலஜி இந்த கோர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான டிசீஸ் வந்து நிறைய இருக்கும் இந்த டிசீஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஒரு ஹெர்பேரியம் வந்து கலெக்ட் பண்ணி சப்மிட் பண்ணணும் அந்த ஹெர்பேரியத் எப்படி கலெக்ட் பண்ணி ப்ரிசர்வ் பண்ணி நம்ம கரெக்டாக சப்மிட் பண்ணுறதுன்றத இந்த வீடியோவோட லாஸ்ட்டில் நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த கோர்ஸ் வந்து நம்ம ரெண்டாக பிரிச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா அதில் என்னென்னா அப்படின்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு வந்து டிசீஸ் ஆஃப் ஃபீல்டு கிராப்ஸ் அண்ட் டிசீஸஸ் ஆஃப் ஆர்டிகல்ச்சுரல் கிராப்ஸ் இதை வந்து நம்ம ரெண்டாக பிரிச்சுட்டா நம்மளோட ஐம்பது ஹெர்பேரியம் வந்து நம்ம ஈஸியாக கலெக்ட் பண்ணிடலாம் அது ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிசீஸஸ் ஆஃப் ஃபீல்டு கிராப்ஸ் இதில் நம்ம என்னென்ன கிராப்ஸை பற்றிலாம் படிப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைஸு வீட்டு சொர்க்கம் மெய்ஸ் கம்பு ராகி மைனர் மில்லட் அப்புறம் பல்சஸில் வந்து பார்த்தா ரெட் கிராம் பிளாக் கிராம் பெங்கால் கிராம் க்ரீன் கிராம் சோயாபீன்ஸ் இதெல்லாமே படிப்போம் அடுத்து ஆயில் சீட் கிராப்ஸில் க்ரௌண்ட்நட் சன்ஃப்ளவர் சாஃப்ளவர் லின்சீட் ஜட்ரோபா மஸ்டர்டு செசாமம் கேஸ்டர் இது எல்லாமே ஆயில் சீட் கிராப்ஸில் அதுக்கடுத்து கேஷ் கிராப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மற்றது காட்டன் அப்புறம் மல்பெரி நெக்ஸ்ட்டு ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ சுகர் கேன் இது எல்லாமே நம்ம கேஷ் கிராப்ஸில் படிப்போம் இப்போ இந்த டிசீஸஸ் ஆஃப் ஃபீல்டு கிராப்ஸில் நம்ம எப்படி ஈஸியாக ஹெர்பேரம் கலெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டிசீஸஸ் ஆஃப் ரைஸ் இந்த ரைஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு எந்த ஃபீல்டு போனாலும் ஒரு மேஜரான ஒரு அஞ்சு டிசீஸ் இருக்கும் அந்த அஞ்சு டிசீஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு அந்த பிளாஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா நம்ம ரைஸோட லீஃப்பில் வந்து ஒரு டைமண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் அந்த டைமண்ட் ஷேப்பில் அந்த லீஃப் பாட் இருக்கிறது பேர் தான் வந்து அந்த பிளாஸ்ட்டு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் வந்து இந்த சில்வர் கலரில் ஒரு ஹேலோவாக இருக்கும் அது வந்து பிளாஸ்ட் கண்டிப்பாக இது வந்து மேக்ஸிமம் எல்லா ரைஸ் ஃபீல்டில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ரௌனார் செசாமம் லிப் ஸ்பாட் இந்த ப்ரௌனார் செசாமம் லிப் ஸ்பாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லோட சீடு எப்படி இருக்கோ இந்த ஜிஞ்சலியோட சீடு எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி நம்ம ரைஸோட லிஃப்டில் ஒரு டிசீஸ் வந்திருக்கும் ஒரு லிப் ஸ்பாட் இருக்கும் அது பேர் தான் செசாமம் லிப் ஸ்பாட் மூணாவது டிசீஸ் வந்து ஷீத் பிளைட் இந்த ஷீத் பிளைட்டுன்றது இந்த வாட்டர் ரீஜியனில் இந்த ரைஸோ ரைஸோட வாட்டரும் அப்புறம் பிளான்ட்டு எந்த இடத்துல மீட் ஆகுதோ அந்த ரீஜனில் இந்த ஷீத் பிளைட் இது வந்து மூணாவது அதுக்கடுத்து ஷீத் ராட்டுன்னு ஒரு டிசீஸ் இருக்குது அந்த ஷீத் ராட்டு வந்து மேலே ஷூட் போர்ஷனில் மேலே வந்து வரும் அது வந்து ஷீத் ராட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம இப்போது அதிகமாக வந்துட்டு இருக்கு இப்போது இந்த சீசனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நவம்பர் சீசனில் வந்து ரைஸ் எல்லாமே நிறைய இடத்துல ஹார்வெஸ்ட்டுக்கு வரும் அப்போ அந்த ஹார்வெஸ்ட்டுக்கு வரக்கூடிய டைமில் நம்ம பார்க்க போகிறது தான் வந்து இந்த லக்ஷ்மி டிசீஸ்னு ஒரு டிசீஸ் வந்துருக்கு இது வந்து ஃபால்ஸ் மட்டுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நெல்லில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எல்லோ கலரில் ஒரு ரிங் மாதிரி மேலே ஃபுல்லாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அது வந்து ஃபால்ஸ் மட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த டிசீஸ் வந்து இப்போ தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே பரவிடுச்சு இந்த ரீசெண்டாக ஒரு ரெண்டு வருஷத்தில் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்டீரியல் லீஃப் பிளைட் பிஎல்பி இந்த அஞ்சு டிசீஸ் இருக்கும் பேக்டீரியல் லீஃப் பிளைட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா நம்மளோட லீஃப் வந்து பெருசாக இருக்கும் அந்த லீஃப்பில் வந்து ரெண்டு சைடும் எல்லோ கலரில் இருக்கும் டிப்பும் வந்து எல்லா கலரில் இருக்கும் இதுதான் வந்து பேக்டீரியல் லீஃப் பிளைட் இது எல்லாமே வந்து இது அஞ்சும் வந்து ரைஸில் வரக்கூடிய ஈஸியாக நம்ம கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய சிம்டம் இது எல்லாமே நம்ம மேக்ஸிமம் எல்லோரும் ஃப்ரெண்ட்ஸும் வந்து இருப்பாங்க எல்லார் ஊர்லேயுமே இந்த மாதிரி இந்த ரைஸ் கல்டிவேட் பண்ணக்கூடிய எல்லா இடத்துலையுமே இந்த அஞ்சு டிசீஸ் வந்து கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தா சொர்க்கம் சொர்க்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்கோல்
இந்த ஸ்மட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொர்க்கத்தில் ஒரு மூணு நாலு விதமான ஸ்மட் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தா கிரைண்ட் ஸ்மட் லூஸ் ஸ்மட் லாங் ஸ்மட் ஹெட் ஸ்மட் இந்த நாலு ஸ்மட்டில் கதிர் வந்த பிறகு எதுனா ஒரு ஸ்மட் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் அந்த ஸ்மட்டுன்னா என்னென்னா கிரைண்ட் வந்து ஃபுல்லாக இன்ஃபில் ஃபில்லாக இருக்காது கிரைண்ட் வந்து ஃபில்லாக இருக்காது அது வந்து ஃபுல்லாக பிளாக்கிஷாக இருக்கும் கௌரி மாசாக ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுதான் வந்து ஸ்மட்டுன்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து சுகரார் எரு சுகரி டிசீஸார் எர்கட் இந்த டிசீஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தருமபுரி ரீஜன் சைட்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கும் இப்போது இந்த பனிக்காலம் வந்து தொடங்கிச்சுனாவே அது ஃபுல்லாக தேன் மாதிரி ஒழுகிட்டே இருக்கும் இதுதான் வந்து இந்த சுகரி டிசீஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து சொர்க்கத்தில் லீஃப் பிளைட் அடுத்து ரெக்டாங்குலர் லீஃப் ஸ்பாட் லீஃப் ஸ்பாட் வந்து ரெக்டாங்குலாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆந்த்ரக்னோசார் ரெட் ராட் சோர்கேனில் வந்து ஆந்த்ரக்னோசார் ரெட் ராட்னு ஒரு டிசீஸ் இருக்குது அதே மாதிரி தான் இந்த சொர்க்கத்துலேயும் இந்த டிசீஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பு கம்பு டிசீஸில் வந்து க்ரீன் இயர் அதாவது ஃபுல்லாக இதோட இன்னொரு நேம் வந்து டவுனி மெண்டியூ கம்பில் வந்து அந்த கிரெயின்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய இடத்துல வந்து நல்லா க்ரீனிஷாக லீஃப் மாதிரியே இருக்கும் அந்த வந்து க்ரீன் இயர் அதுக்கடுத்து ஸ்மட்டு வந்து நம்ம சொர்க்கத்தில் சொன்ன மாதிரி இங்கேயும் நிறைய ஸ்மட்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து மெய்ஸ் மெய்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரேசி டப்னு ஒரு டிசீஸ் இருக்குது ஆர் டவுனி மில்டியூ அதோட கிரெயின்ஸ் வந்து ஃபுல்லாகவே மாடிஃபை ஆகிருக்கும் அதுதான் வந்து கிரேசி டப் நல்லா க்ரீனிஷாக லீஃப் லீ லைக் ஸ்ட்ரக்சராக எல்லாமே மாடிஃபை ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து சார்கோல் ராட்டு நம்ம சொர்க்கத்தில் சொன்ன மாதிரி இங்கேயும் சார்கோல் ராட் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு லீஃப் பிளைட் லீஃபில் வந்து பிளைட்டிங் சிம்டம் வந்து இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பல்சஸ் பல்சஸில் வந்து பெங்கால் கிராம் அதில் ஆஸ்கோ புக் கேட்டா பிளைட் வந்து பெங்கால் கிராமில் வந்து இந்த ஆஸ்கோ கேட்டா பிளைட் வந்து ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டிசீஸ் இது ஈஸியாக நம்ம கலெக்ட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு பல்சில் பார்த்தீங்கன்னா ஹாலோ பிளைட் இருக்குது அதுக்கடுத்து எல்லோ மூசைக் டிசீஸ் இருக்குது அதுக்கடுத்து லீஃப் க்ரிங்லிங் டிசீஸ் இருக்குது லீஃப் க்ரிங்லிங் மட்டும் இல்லாத லீஃப் கரல்னு ஒரு டிசீஸ் இருக்குது இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஈஸியாக கலெக்ட் பண்ணுவோம் பல்சில் வந்து ஒரு முக்கியமான டிசீஸ் என்னென்னு பார்த்தா அது லீஃப் லீவ் சிம்டம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதுக்கடுத்து ஃப்ரூட்ஸ் லீவ் சிம்டம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இதையும் நம்ம கலெக்ட் பண்ணலாம் அதுக்கடுத்து பல்சில் வரக்கூடிய ரெஸ்ட் டிசீஸ் நம்ம பல்சில் கலெக்ட் பண்ணும்போது ஒரு முக்கியமான ஒரு குறிக்கோள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லீஃபை வந்து ட்ரைஃபுலேட் லீஃபாக நம்ம வந்து சப்மிட் பண்ணுறோம் அதுதான் நம்ம முக்கியமாக நம்ம இந்த இது வந்து கடைப்பிடிக்கணும் பல்சுக்கு எடுத்து பார்த்தா பீசஸ் ஆஃப் ஆயில் சீட் கிராப்ஸ் இந்த ஆயில் சீட் கிராப்ஸில் வந்து ஒரு ரெண்டு கிராப்பில் நம்ம வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக கலெக்ட் பண்ணலாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரௌண்ட்நட் அதுக்கப்புறம் லட்டாமம் நெக்ஸ்ட்டு சன்ஃப்ளவர் அப்புறம் கேஸ்டர் இந்த நாளுக்கு அப்புறமே நம்ம வந்து நிறைய டிசீஸ் கலெக்ட் பண்ணலாம் க்ரௌண்ட்நட்டில் வந்து பார்த்தா இயர்லி டிகா லெட்டிகா இது ரெண்டுமே நம்ம ஈஸியாக கலெக்ட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு சன்ஃப்ளவர் சன்ஃப்ளவரில் பார்த்தோம்னா லீஃப்பில் பிரைட் வரும் நெக்ஸ்ட்டு ஹெட்ராட் வரும் இந்த ஹெட்ராட் வந்து ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டிசி அடுத்து சன்ஃப்ளவரில் வந்து ரஸ்ட்டை கலெக்ட் பண்ணலாம் ரஸ்ட்டுக்கு எடுத்து நம்ம லீஃப் பிளைட்டு ஈஸியாக நம்ம இதை கலெக்ட் பண்ணலாம் சன்ஃப்ளவரில் வந்து மூணு டிசீஸ் நம்ம வந்து நார்மலாகவே கலெக்ட் பண்ணலாம் அதுக்கடுத்து டிசீசஸ் ஆஃப் கேஸ்டர் இந்த கேஸ்டரில் வந்து பார்த்தோம்னா கேஸ்டர் ரஸ்ட்டு கலெக்ட் பண்ணலாம் அதில் வந்து ஆரஞ்சு எல்லோ கலர் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து லீஃபோட மேலே இருக்கும் அதுக்கடுத்து நம்ம லீஃப் பிளைட்டை கலெக்ட் பண்ணலாம்
கப்ஸில் நம்ம மிச்ச ஃபிஃப்டீன் டிசீஸ் எப்படி கலெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில இம்பார்ட்டண்டான டிசீஸ்லாம் நம்ம இதில் வந்து சொல்லாத இருக்குது அந்த இம்பார்ட்டண்டான டிசீஸ் எல்லாமே சேர்த்து கலெக்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி டிசீஸ் வந்து கண்டிப்பாக வரும் இப்போ நம்ம சொர்க்கத்தில் பார்த்தா நம்ம வெறும் ஸ்மட்டு மட்டும் தான் சொன்னோம் ஆனால் அதிலே ஒரு நாலு விதமான ஸ்மட்டு இருக்குது இந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் பேத்தாலஜியில் பொறுத்தவரை ஸ்மட்டு சப்மிட் பண்ணால் போதும் ஆனால் நம்ம இதிலே ஹெட் ஸ்மட்டு கர்னல் ஸ்மட்டு எல்லாத்தையுமே நம்ம தனித்தனியாக சப்மிட் பண்ணும்போது அங்கே நாலு ஹெர்பேரியம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது அது அது இல்லாத இன்னும் சொபோகம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு பல்ஸ் கிராப்பில் வந்து பார்த்தா க்ரீன் கிராம் பல் கிராம் அப்படின்ட்டு நிறைய இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே நம்ம தனித்தனியாக லீஃப் போட்டோ லீஃப் க்ரிங்கல் லீஃப் கல் இது எல்லாமே சப்மிட் பண்ணும்போது நமக்கு ஃபிஃப்டி ஹெர்பேரியம் வந்து ஈஸியாக கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு க்ரௌண்ட்நட்டில் வந்து ரொசட்டி வைரஸ் வந்து நம்ம சொல்லவில்லை அதுக்கடுத்து க்ரௌண்ட்நட்டில் காலாராட்டம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் கேஸ்டர் இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லிகிட்டே போகலாம் அப்படி நம்ம ஒரு கிராப் இருக்குன்னா அந்த கிராப்பை நம்ம பார்க்கும்போது அதில் என்னென்ன டிசீஸ் வருது அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அது சிம்டம் வந்து நம்ம அந்த கிராப்பில் இருக்கா அப்படின்னு நமக்கு பார்த்து நம்ம அதை கரெக்டாக நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹெர்பீரியத்தை ஈஸியாக நம்ம கலெக்ட் பண்ண முடியும் அதுக்கடுத்து டிசீஸ் ஆஃப் ஆர்டிகல்ச்சரல் கிராப்ஸ் இதில் பார்த்தா ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ளவர்ஸ் வெஜிடபிள் பிளான்டேஷன் கிராப்ஸ் ஃபியூபர் கிராப்ஸ் ஸ்பைசஸ் அண்ட் அரோமேட்டிக் கிராப்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பிரிச்சுருப்போம் இல்லை ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தா டிசீசஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அதில் என்னென்னு பார்த்தா பனானா பனானாவில் வந்து சிகாண்டோபால் யூஸ் பாட் ஃபிக்கல் யூஸ் பாட் பஞ்சிடா இந்த மூணு டிசீஸ் வந்து கண்டிப்பாக எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கும் அதுக்கடுத்து மேங்கோ மேங்கோவில் வந்து சூட்டி மோல்ட் ரெட்ரஸ் ஸ்டாண்ட்ரஸ் இந்த சூட்டி மோல்ட் வந்து சிட்ரஸ் கோவா இந்த பிளான்டேஷன் கிராப்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே இந்த சூட்டி மோல்ட்டும் ரெட்ரஸ் வரும் ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி நிறைய கிராப்பில் வந்து இந்த ரெட்ரஸ்ட்டு சூட்டி மோல்ட்டு நம்ம சப்மிட் பண்ணுவோம் அதுக்கடுத்து மேங்கோவில் ஆன்ட்ரக்னோஸ் பேக்டீரியல் யூஸ் பண்ணி இது ரெண்டுமே வந்து சர்க்குலர் சேஃப்டி ஸ்பாட்ஸ் வந்து நம்ம லீஃப்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் சிட்ரஸ் சிட்ரஸில் வந்து இம்பார்ட்டன் டிசீஸ் வந்து சிட்ரஸ் கேங்கர் சிட் கார்கி லைக் அவுட் க்ரோத்தை வந்து நம்ம அதில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் இதில் மட்டும் இல்லாத சிட்ரஸ் கேங்கர் வந்து இந்த மாதிரி சிம்டம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் இது மேங்கோவில் பேக்டீரியல் யூஸ் பாட்டோட சிம்டம் சூட்டி மோட்டில் இந்த மாதிரி பிளாக் கலர் பவுடர் பேச்சஸ் வந்து மேலே ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இது வந்து எல்லா கருப்பலையுமே வரும் ரெட்ரஸ் வந்து பார்த்தா மேங்கோ கோவா டீ இந்த மாதிரி எல்லா கருப்பலையுமே வரும் இது வந்து டிசக்ஷனுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு டிசீஸ் ஸோ இது வந்து மேக்ஸிமம் எல்லா கிராப்லையுமே வரும் எல்லாருமே கலெக்ட் பண்ண முடியும் அடுத்து பப்பாயில் நம்ம ஈஸியாக கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய டிசீஸ் என்னென்னு பார்த்தா லீஃப்கள் மொசை அண்ட் லீஃப் பாட்டு இந்த மூணு டிசீஸும் ஈஸியாக நம்ம கலெக்ட் பண்ணலாம் சப்போட்டோவில் நம்ம கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய டிசீஸ் என்னென்னு பார்த்தா பேவோ ஃப்ளீவ்ஸ் ஃபரோ லீஃப் லீஃப் ஸ்பாட் இல்லைன்னா ஃபுட் லீஃப் ஸ்பாட் இந்த ஒரு டிசீஸ் வந்து நம்ம அதிகமாக கலெக்ட் பண்ணுவோம் கிரேப்ஸில் கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய டிசீஸ் வந்து டவுன் பிட்டு கலெக்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி மம்மி பேர் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து சிம்டம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கடுத்து பவுடர் மில்லியும் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி கிராக்கிங் ஆஃப் ஃப்ரூட் சிம்டம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் பேர்டு யூஸ் பாட்டு டிசீஸும் நம்ம வந்து கலெக்ட் பண்ணலாம் வெஜிடபிள்ஸில் நம்ம கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டிசீஸ் என்னென்னு பார்த்தா இந்த டேம்பிங் ஆஃப் டிசீஸ் பிரிஞ்சலில் வரக்கூடிய டிசீஸ் வந்து ஃபோம் ஆஃப் சைஸ் பிளைட் இது நம்ம போஸ்டர் ஆஃப் டிசீஸில் சப்மிட் பண்ணலாம் ஆல்டர்னேரியா லீஃப் ஸ்பாட் நெக்ஸ்ட்டு லீஃப் ஸ்பாட் லீஃப் பிளைட் நிறைய டிசீஸ் வரும் ஃபைட்டோப்ளாஸ்மல் டிசீஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லிட்டி லீஃப் ஆஃப் பிரிஞ்சால் இதுவும் லீஃப் ஆஃபரால் ஆஸ்கோஸ் பர்சன் மட்டும் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் மற்ற எல்லா போர்டர் மில்லியுமே அஞ்சு ஆஸ்கோஸ் பர்சன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதனால் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான டிசீஸ் எல்லோவின் மோசிக் டிசீஸ் இதுவும் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான வெண்டி டிசீஸ் இந்த லேட் பிளே டிசீஸ் வந்து அதிகமாக வர வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்து அமரந்தஸ்ல கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு முக்கியமான டிசீஸ் என்னன்னு பார்த்தா ஒயிட் வெறும்ல <laughs> கோகோனட்டில் கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு முக்கியமான டிசீஸ்
பேப்பரில் இந்த மாதிரி ஃபுல் ஃபில்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் டிப் ஆஃப் த லீஃப் வந்து எல்லோவிங் ஆகிட்டு அந்த லீஃப் வந்து ஃபுல்லாகவே வாடிடும் பெப்பரில் இந்த மாதிரி ஸ்பாட் பண்ணால் இது வந்து கொல்லூர்னா ஆந்திரப்னோ ஸ்பீசிஸ் டர்மரிக்கில் லீஃப் பிளாத் லீஃப் ஸ்பாட் ரெண்டு டிசீஸ்மே நம்ம கலெக்ட் பண்ணலாம் இந்த லீஃப் பிளாத்தில் பார்த்தீங்கன்னா போத் அப்பர் அண்ட் லோவர் சர்ஃபேஸ் ரெண்டு சர்ஃபேஸ்லேயுமே வந்து இந்த டிசீஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் சில்லியில் வந்து நம்ம ஆந்திரப்னோஸை கலெக்ட் பண்ணலாம் அடுத்து பேக்டீரியல் லீஃப் ஸ்பாட்டையும் கலெக்ட் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாத சில்லி மொசை கலெக்ட் பண்ணலாம் லீஃப் வந்து போட் ஷேப்பில் இருக்கும் டிசீசஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர் கிராப் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃப்ளவர் கிராப்பில் வந்து ரோஸ் ரோஸில் பவுடர் மில்லியூ அதுக்கடுத்து டைபேக் மேக்ஸிமம் எல்லா ரோஸ் கிராப்லேயுமே வந்து இந்த டைபேக் வந்து இருக்கும் அதுக்கடுத்து இந்த பிளாக் ஸ்பாட் டிசீஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஜாஸ்மினில் நம்ம கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிசீஸ் வந்து லீவ் ஸ்பாட்டு தான் இந்த லீவ் ஸ்பாட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் க்ரொசன்ட்ராவில் நம்ம கலெக்ட் பண்ணக்கூடியது இந்த க்ரொசன்ட்ரா வில்ட் இது மட்டும் இல்லாத இந்த ஃபெனரோகெமிக் பேரசைட்ஸ் வந்து நாலு இருக்குது கஸ்கூட்டால் வரந்த சுரபேங்கி ஸ்ட்ரைகா கஸ்கூட்டால் வரந்தசும் ட்ரீ கிராப்ஸில் வரும் சுரபேங்கி துபகோல் வரும் ஸ்ட்ரைகா வந்து சொர்க்கம் இல்லாமல் மிக்ஸ் ஃபீல்டில் வரும் இந்த டிசீஸில் நம்ம கஸ்கூட்டாவில் வரந்தசையும் நம்ம ஒரு பெனரோகெமிக் பேரசைட்டாக நம்ம ஹெர்பியரம் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி சப்மிட் பண்ணலாம் இது வரைக்கும் நம்ம ஃபார்ட்டிகல்சர் கிராப்ஸில் தேர்ட்டி ஃபீல்டு கிராப்ஸில் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் சொல்லியிருக்கோம் பெனரோகமிக் பேரசைட் ரெண்டு கலெக்ட் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாத ஹார்டிகல்சர் கிராப்ஸில் ஃபோர்த் ஸ்டார் ஃபஸ்ட் டிசீஸ்லாம் நிறைய நம்ம சப்மிட் பண்ணலாம் இதனால் நம்ம இந்த ஹெர்பிரம் கலெக்ட் பண்ணுறது வந்து முக்கியம் கிடையாது கலெக்ட் பண்ண ஹெர்பிரத்தை நம்ம கரெக்டாக ப்ரிஃபர் பண்ணி வைக்கணும் பங்கஸ் அட்டாக் எதுவுமே ஆகக்கூடாது கரெக்டாக நம்ம டெய்லியும் அதுக்கான பேப்பரோட நோட்டோ எல்லாமே மாற்றி மாற்றி வச்சு கரெக்டாக நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஹெர்பிரத்தை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஸ்டடீஸ் ரிலேட்டடான மற்ற எல்லா வீடியோஸ்க்கும் இந்த ஏயோ கிரியர் எனக்கு யூடியூப் சேனலாக எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த எங்களோட சாஃப்ட்வேரில் ஏற்பட்ட ஒரு சில மாற்றத்தால் எங்களால் முழுமையான வீடியோ கொடுக்க முடியல இந்த நாங்கள் நோட்டில் இது வரைக்கும் வரைஞ்ச டைகிராமை மட்டும்தான் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் வேறு எதுனா டவுட்னால் நீங்கள் டிஎன்ஏ வெப்சைட்டில் டிசீஸோட சிம்டம் அதோட காசலர் நிசம் எல்லாமே இருக்குது இந்த டிசீஸ் போட்டிங்கன்னா டிஎன்ஏ வெப்சைட்டில் வரும் மற்ற எல்லா விஷயத்துக்கும் நீங்கள் டிஎன்ஏ வெப்சைட்லேயோ இல்லை கூகுளில் இருக்கக்கூடிய மற்ற ப்ரௌசர்லேயோ நீங்கள் சர்ச் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ வந்து உங்களோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டடீஸ் ரிலேட்டடாக நிறைய வீடியோஸ் நாங்கள் டெய்லி அப்டேட் பண்ணிட்டு வரோம் இது எல்லாருமே உங்களோட ஆதரவோட இந்த சேனல் வந்து 